hello friends i am priya today i am going to present on the provident fund isme jo hum content padhenge wo hai introduction meaning types employee pension scheme employed edis and benefits first introduction ये जो पी एफ है जो हमारी जो इंट्रोड इंट्रोड्यूस हुआ था वो नाइनटीन फिफ्टी टू में हुआ था मिसलिनियस एक्ट के जरिए और जिस जो इसमें पी एफ में जो रूल्स और रेगुलेशन है वो ई पी एफ ओ के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं तो ई ई थर्ड पॉइंट है ई पी एफ ओ एक्टिविटीज़ आर मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पी एफ कॉन्ट्रीब्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द बोथ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर द कॉन्ट्रीब्यूशन गेट एडमिटेड इन द प्रोविडेंट फंड इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय जो पी एफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है वह दोनों की तरफ से किया जाता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी और एम्प्लॉय की तरफ से जो इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया जाता है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में उसके नाम से होता है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज है ट्वेल्व परसेंट ऑफ द बेसिक वेज प्लस डी जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो उसकी सैलरी का ट्वेल्व परसेंट होता है वो उसकी डेली अलाउंसेस भी वेजेस प्लस में डेली अलाउंसेस पे ट्वेल्व परसेंट कटता है मीनिंग पी एफ का फुल नेम है तो प्रोविडेंट फंड ये स्कीम होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है फॉर द एम्प्लॉयज़ के लिए जो वर्कर्स होते हैं उन सभी के लिए ड्यूरिंग द वर्क लाइफ टू इन्जॉय द बेनिफिट एंड आफ्टर द रिटायरमेंट इसमें जो इसमें हर महीने जो पी एफ में ये होता है कि हर महीने का ट्वेल्व परसेंट वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट होता है और ट्वेल्व परसेंट भी वो ऑर्गेनाइजेशन की ए की तरफ से भी डिडक्ट होकर उस पी एफ फंड में जमा होता है और पी एफ उनके लिए खुलना ज़रूरी होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन में ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी पीपल से ज़्यादा काम करते हैं उसमें पी एफ का खुलना ज़रूरी होता है हर हर एम्प्लॉय का और इसमें जो पी एफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ई पी एफ ओ के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी है थर्ड है हमारे टाइप्स टाइप्स कितने टाइप्स की हमारे पी एफ एक तो ई पी एफ होता है एक पी पी एफ होता है और एक स्टेचुरी प्रोविडेंट स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड वो होता है ये नाइनटीन फिफ्टी टू में आया था अंडर द प्रोविडेंट फंड ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो रिकॉगनाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है उन सबके लिए बनाया गया था इसमें से जो गवर्नमेंट पीपल है उनकी सैलरी में से डिडक्ट होकर वो कलेक्ट होता है जब उनकी जब रिटायरमेंट होती थी उसके बाद वो फंड उनको दे दिया जाता था सेकेंड है ई पी एफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये कंपलसरी होता है जो भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर होते हैं ये खोलना ज़रूरी होता है ये इनकी एम्प्लॉय की सर्विस अर्निंग में से ट्वेल्व परसेंट करता है और इसमें जो ई पी हमारा जो प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट अकाउंट होता है वो ई पी एफ ओ के द्वारा खोला जाता है और वो ही इसको मोनिटर करता है इसमें आप अगर आप पार्शल विड्रॉ कर सकते हो ई पी एफ में आफ्टर द फाइव ईयर्स अगर आपको कोई इमरजेंसी या मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है या फिर आपको अपने बच्चे की शादी करनी है या फिर उसके किसी भी मतलब होम्स के घर के कुछ काम के लिए तो आप आफ्टर अगर आपको पाँच साल है उससे ज़्यादा हो गए तो आप उसमें से विड्रॉल करा सकते हो ये टैक्स फ्री होता है आफ्टर द मिच्योर अटैम्प जैसे अगर आपकी जो मतलब आपने एक काम मतलब आपकी साठ आप रिटायरमेंट हो चुके हो तो ये आप आपको जब वो फंड मिलेगा तो टैक्स फ्री होता है उस पर आपके लिए कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए ही बेनिफिट के लिए बनाया गया अगर उस पर टैक्स लग जाएगा तो फिर आपको भी बेनिफिट नहीं होगा पीपीएफ ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये रजिस्टर हुआ था नाइनटीन में ये ऑप्शनल होता है ये पब्लिक के लिए बनाया गया था जो जनरल पब्लिक होते हैं जैसे कि ऑटो रिक्शा वाले हो गए या स्टॉल वाले हो गए जो छोटा बिजनेस मतलब स्मॉल बिजनेस करते हैं उन सब के लिए बनाया गया था जो मतलब अपना बिजनेस खुद चलाते हैं ये ऑप्शनल होता है अगर वो चाहें तो वो खोल भी सकते हैं अगर नहीं चाहें तो वो उनकी मर्जी है अगर वो खोलना चाहते तो खोल सकते हैं ये पर इसके लिए यह जरूरी है कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब वो इंडिया का ही पर्सन होना चाहिए ओपन इन बैंक और जो हमारा पी है वो बैंक में और पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है जो इसमें आप अपने साल के इसमें जो पब्लिक वाला प्रोविडेंट फंड होता है उसमें आप 500 से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक एनुअली जमा कर सकते हो इसमें भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो आफ्टर द फाइव इयर्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज होगी मैरिजेस हो गए या फिर मेडिकल सर्विस के लिए या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए एक्सेट्रा टैक्स फ्री आफ्टर द मेच्योरिटी जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो आपको ये टैक्स फ्री होता है इस पर आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं होते और इसका बेनिफिट ये है कि अगर जैसे आपकी जॉब इसमें नहीं सॉरी नेक्स्ट है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ये ये भी एक स्कीम है जो ईपीएफ के द्वारा ही मतलब चलाई जाती है इसमें आपके जो सैल ये जो एम्प्लॉयर होते हैं उसके द्वारा फुलफिल की जाती है इसमें एट पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट सैलरी कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है जब आपकी एज फिफ्टी एट हो जाती है एम्प्लॉयज़ की तो उसके बाद वो उस पेंशन की अमाउंट उसे दे दी जाती है 
एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ये भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें सबमिट किया जा अमाउंट डिपॉजिट की जाती है फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो वो अमाउंट है जो उसकी सेविंग है वो उसके घर वालों या फिर उसके नॉमिनी को नॉमिनी पर्सन को दे दी जाती है ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है बैने अब इसका इसके पी के बेनिफिट फर्स्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि जो पी अकाउंट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों के द्वारा होता है एम्प्लॉयज भी इसमें मतलब पैसे कंट्रीब्यूट करता है सैलरी में से कट होता है और एम्प्लॉय भी इसमें सबमिट कर एड करता है सेकेंड इंटरेस्ट ऑफर ऑन द अकोमोलेटेड फंड इसमें यह होता है कि जो आप आपके पी एफ फंड में जो पैसे कलेक्ट होते हैं उस पर आपको एक मिनिमम रेट का इंटरेस्ट मिलता है जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे सेवन टू एट परसेंट का होता है और प्राय ई पी एफ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे आपको एट टू नाइन परसेंट का मिलता है अमाउंट कैन बी विड्रॉन अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि अगर जैसे कि आपकी कोई जॉब चलेगी आप अगर आपकी जॉब चलेगी हो या फिर आपने किसी कारण से क्विट कर दी हो तो उसके बाद अगर आप दो तीन महीने बाद आप पीएफ फंड में से अपने पैसे को निकाल सकते हैं फोर्थ पॉइंट है नोट टैक्स डिडक्शन इसमें यह है कि जैसे इसमें अगर आपको जो पैसे मिलेंगे प्रोविडेंट फंड से तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता ना ही कोई डेप्ट लगता है जैसे कि अगर जैसे आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे दे जाए अगर सरकार उस पर टैक्स ले लेगी तो फिर आपको मिलेगा क्या इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता और नो डेप्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उस पर भी आपको कोई लोन आपके जो प्रोविडेंट फंड से उससे कोई भी लोन की भरपाई नहीं मतलब लोन के पैसे नहीं दिए जाते आइडल रिटायरमेंट फंड ये एक आइडल रिटायरमेंट फंड है क्योंकि इसमें से ना तो आपको कोई नो डेप्ट होता ना ही टैक्स डिडक्शन होता है और यह आपको एक पार्शल विड्रॉल का भी टाइम देता है इसलिए आइडल रिटायरमेंट फंड है थैंक यू